ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತೆ ಅನಾನುಕೂಲನೂ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೀಚನ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗದಿರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಾಗೂ ಸಹ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಹುದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೇನು ಅದು ಆಗದಿರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಹು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಹು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಹು ದಿಶೆ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈತನಿಗೆ ಜೀವನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಹುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರಾಹು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ರಾಹು ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತನಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹದ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇತು ಏನಾದರೂ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ರಾಹು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ರಾಹುವಿನ ಬದಲು ಅಂದರೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ರಾಹುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೇತು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರ್ತಾನೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪಲ್ಸರಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಹು ಕೇತು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇತು ರಾಹುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಕೇತು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಹು ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದಿರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇತು ಏನಾದರೂ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಹಗಳು ಜಗಳಗಳು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಇವಾಗೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯೋಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೇತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಹು ಒಂದೇ ಗ್ರಹ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಫಲಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಪ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್
ನೀಚ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಆ ಹುಡುಗನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಬುಧನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಏನಾದರೂ ಅದು ಗಂಡ ಮಗು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗಂಡನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀಚ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೀನರಾಶಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀನರಾಶಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನನಾಗಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧನುರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾತಕದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದೇ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಧನುರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮೀನರಾಶಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಂತರ ಜೀವನನು ಸಹ ಸುಖಮಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಗ್ರಹಗಳ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಇರಬಹುದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಜಾತಕದ ಗ್ರಹಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ನೀಚ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರಹ ನೀಚ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಧನುರಾಶಿ ಆಗಿದ್ದು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ರಾಹು ಬಂದು ನೀಚ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ನೀಚ ಆಗಿ ಬುಧ ಶತ್ರು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ದು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಮೀನರಾಶಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಅಲ್ಲಿ ನೀಚ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಶತ್ರು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಶುಕ್ರ ಏನಾದರೂ ರಾಹು ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ಆಗಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಆಗಬಹುದು ಆ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ರಾಹು ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಶುಕ್ರ ನೀಚ ಆಗಿದ್ರೂ ಸರಿ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂತಾರ ಏನೋ ಮದುವೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತುಲಾರಾಶಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಲ್ಲ ಗಂಡನ ಒಂದು ಇದು ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಧುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು